Hi everybody. Bonjour tout le monde. It's me again. It's four o'clock somewhere, everywhere. Je sais pas. Ah, C'est long les premières minutes seules. Je me repose. Je suis en train de faire un congrès. Bonjour Joanne. Et euh, je viens de finir un cours de physics. Euh, on a fait un cours de Dress My Crafts aujourd'hui. On a fait un cours de Tonic. Non, Tonic, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Dress My Crafts, Pink Fresh, puis Sizzix. Puis maintenant, il y a une de Photoplay. Bonjour, Huguette, Sonia, Francine. Hi, all of you, everybody. Hi, Helen. So, guys, after I left you guys last night, I needed to redo that card in the proper order. Okay? Donc, vous vous souvenez tous de la carte que j'ai faite hier? Celle-ci. Okay? Où on a mélangé les couleurs. Remember where I did the blue? J'ai choisi le bleu foncé, puis après ça, on a vu qu'on a besoin d'un troisième bleu. Donc, il est beau. Il, il est vraiment beau, le bleu puis le gris. So, you guys remember this? We did this yesterday. And we started, well, I did the dark blue second and the lighter blue third. So, after everybody was gone, quand tout le monde est parti, moi, j'ai pris le temps de faire une autre. Donc, après avoir fait ceux-là, stay. J'ai retourné, puis j'ai fait en bon ordre. So, I love it even more. Okay? There was nothing wrong with the first one, but the second one done in the right colors, I love even more. Okay? So, you see how it's looking very dark in the middle? Ça a l'air beaucoup plus foncé au centre. Regarde ceux-là. I find this one is brighter. How stunning is that? It is nicer. I agree, Joanne. So, I hope you all opened up your inks last night. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Et vous avez tous ouvert vos encres hier soir. Et fait une carte avec bleu et gris. Parce que j'ai vu rien posté sur le site. So, I don't think any of you did your homework last night. Where I said, I challenge you all to do a blue and gray card. So, get right on that. You guys, you can get off the video and go do your homework and then come back. No, I'm kidding. Mais je l'aime beaucoup. Je laisse ça sur mon pupitre en avant de moi. C'est mon courage de faire d'autres arts. Tonight. Okay, Nancy. <clears throat> so, yeah, this is encouraging me to do some more stencils. And you see why, I mean, yes, I could stamp on top. Si j'ai voulu, je peux mettre les tempes par-dessus pour ajouter les marques de noir pour tracer les lignes. Mais ça, c'est la beauté de no-line stamping. Okay, so what I love about this is this is the look of no line stamping. And just look how that stencil, you know how I always say trust in the stencil? It just lined up beautifully. So I'm very, very happy with the results. Yes, I do too, Ariel. I love these layering stencils. So that was a lot of fun. All right, so we got some of our boxes. So that's always good. I had a big fight with, no. I just bullied B DHL till they brought them to me. No. Okay, so, ce qu'on a fait en premier, c'est le restock. Okay, il y a quelques nouveautés, mais c'est plus facile de rentrer les vieilles produits avant des nouveaux. So, restock. Dilusions Journals. La grosse est de restock. 
Ça, c'est une qui est très populaire. So this one's very popular. Um, it is large. And the paper in here is what Diane used to sell or Ranger used to sell individually. Now, what we found, just Diane even says this. Si jamais vous voulez les papiers à l'unité, avant y vendre ça en paquet de 10 pour comme 10 dollars. So they used to sell it in a package of 10 for 10 dollars. Well, in here you have 64 pages. What Diane does is she just takes one book and rips out all the pages. Elle enlève toutes les pages d'un livre. Comme ça, elle a 64 pages à l'unité pour 34,95. Si on achète une dizaine chaque fois à 10 dollars, ça va coûter plus que 60 dollars pour avoir 64 pages. Donc, elle garde une propre, puis une, elle déchire complètement. So, I don't know if anybody saw Diane's new release today, but she brought out three or four new shimmer paints, a couple of new stencils, and a new journal that is black. I can't wait to get them in. They're going to be shipping to me sometime this week. Donc, les nouveautés de Diane qu'elle vient de sortir aujourd'hui, ils vont être en route um, ici cette semaine. OK? Donc, j'espère si DHL les tient pas, uh, qu'ils vont être ici la semaine prochaine, tôt dans la semaine prochaine, comme like lundi. So, let's fingers crossed and toes crossed. OK. Donc, ça, c'est le uh, 9 par 12 environ. Et, ou 13, et ça c'est le 8 par 8. So this is the 8 by 8, and this is like a 9 by 12. Sont les pages unies et sont euh, dures, pas dures, forts, ok? Sont épais et sont parfaits pour le média mixte. Ok? So that's, those are back in stock. We haven't had the big one for a while. Pour ceux qui aiment le foil, now, this foil is not, je répète, pas pour, hi Sylvie, Jackie, Fred, Manon, this foil is not for um, the faint at heart. No, this foil is not for a glimmer machine. These are for a hot laminator or, ou, vos cols. Ou comme j'ai fait la dernière fois avec les mitaines, avec le tacky when dry. Donc, si vous avez un pâte qui sèche à tacky, vous pouvez mettre la foil par-dessus puis passe dans ton big shot. All right? So, I'm going to show you these because they are stunning. Ceux-là, c'est les iridescents, les étoiles. Ça s'appelle Silver Stars. Okay, look at that. Now, is that not stunning? Silver stars. Now, look at this one. This is a rainbow. But do you see how it is different? It's like a crushed glass rainbow. Donc, eux autres, ils s'appellent rainbow shattered glass. You see, I'm not making these things up as I go along. Rainbow shattered glass. That is just stunning. Les fées. Next. This also kind of looks like a shattered glass of some sort. Gold shattered glass. Okay. Then we've got silver shattered glass. Mais moi, ce que j'aime, l'argent, il est holographique. Okay, so the silver always looks holographic. It picks up all the colors of the lights. So beautiful. Then we've got your basic red with Christmas coming up. A lot of people love red, so I always get red back in, especially at Christmas. Donc rouge. Et or. Encore très bon pour Noël. Donc voilà la couleur or. Donc, ces six couleurs, 
il va dans un mink, un laminator à, à chaleur, ou avec vos points de colle, vos points de mousse, à, vos rubins autocollants double face. À, si vous avez des peel-off double face, ils vont avec euh, Deco Foil Duo Gel. Ils vont avec euh, le Tacky When Dry que j'ai fait une démonstration, ça fait deux semaines. So these will go with a heat laminator, not the glimmer machine. Oublie pas, pour les glimmer, il faut avoir les foils en boîte. Quand ils sont en tube, ils ne sont pas pour la machine glimmer. OK? Nouveauté de... Oh là là, encore des nouveautés de Dilusions. Pense à comme pas chez Ranger. They will be here next week. Okay, so here's the foils. Uh, just parce que eux autres, ils ont parti très, très vite. Ça, c'est le washi tape qui va avec Winter Wishes de 49 and Market. J'ai commandé 36 au début, puis sont toutes parties dans un jour. Donc, j'ai commandé une autre douzaine. Pour ceux qui ne connaissent pas cette washi, ils l'air chacune comme un timbre. So each one looks like a stamp, a postage stamp of Christmas. They are stunning, and we sold out in one day. All right. Next, from Dress My Craft, these are cute little... I feel I need to open them for you to appreciate them. But they are cute little mixtures. So this one, Jay, I can't read these with or without my glasses. Um, Jay knows what they say because he cheated. He's looking at the invoice. Um, I did see my glasses here somewhere. Did you see them, honey? Are you, pardon? Are you hiding them somewhere? Je pense que Jay cache mes lunettes. I just saw them like five minutes ago and I said, I'm going to need them for my video. Oh, voila, je l'ai trouvé. Hopefully I'm not making you guys too dizzy. Je l'ai trouvé. Okay. All right, I got them. So now let's see if that makes it any easier to read. No. Okay, sur la... Ça s'appelle. Okay, give me a hint, hon. Can't I can't even see them with it's my glasses. Oh, because it's on the top. Christmas bling. Christmas bling. Okay, donc il y a toutes sortes de morceaux dedans. Il y a des bonbons, des menthes poivrées. Il y en a des sprinkles, et je ne sais pas pourquoi les fraises sont Christmas bling, mais il y en a des fraises. This one is called Snowy Christmas. Now, this one, il y a des cannes de Noël. Il y en a des petits bonhommes de neige. Il y en a des chapeaux de Noël. Il y en a des bas de Noël, ça a l'air, et des flocons. Oh, et les têtes de Père Noël. Oh, these are too cute, Jay. I need to open these. Jay says, ils vont aller partout si je l'ouvre. These are so cute. These will not last. Oh, Jay a dit qu'il a mis des très bonnes photos sur le site. Next, prills. How many of you love prills? Okay, well then you're gonna love me because these are all prills. So let's go through the colors. Oh, I see. Bonjour, Diane. Okay, so let's go. We have got fuzzy navel. Okay, that's not my navel. That's just the color of the prills. 
Dan fuzzy navel. Look at these. Oh, what's that called? Sweet shop. Sweet shop. Oh, those are nice. Oh, these are you, Aldi. Ça, c'est pour Aldi. Ça, c'est vraiment les couleurs d'Aldi. This one is gourd jus. Gourd jus. This is Aldi. Am I right, Aldi? Oh, then this is like, c'est pas vrai, c'est rose, mais c'est rose vers rouge. And these are called Hot Mama. Hot Mama. Ceux-là aussi beaux sont toutes des teintes de... Ça me dit des noix, des noix de automne. So these are like fall, autumn nut colors. Taken for granite. Taken for granite. Another one for Aldi. It's okay, Aldi, I'm shopping for you. There's two. Oh, sorry, Aldi. J'ai un troisième. October Tango. Oh my God, look at these colors. They're fabulous for shaker cards and for the center of, um, they're called Prills, May. Prills, P-R-I-L-L-S. Prills. They're also great for centers of flowers. Then we have this one here. That's a beautiful mix as well. This one's called I'm Amazed. I'm Amazed, like maize. This one is like a dark, dark, it's called Power Outage. C'est un gris vraiment foncé. Gris foncé. Est-ce que Laurent est ici? <laughs> uh, blue suede shoes. Don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. Laurent, pour toi aussi, c'est les prills. Yes, you can also mix prills into any medium. A medium transparent, c'est fun parce que vous allez voir encore les prills. Mais ça vous euh, donne la, la, la chance de les mélanger puis voir sur ton, ton page. Donc voilà, blue suede shoes. But uh, uh, honey, what lay off of my shoes? Tutu pink. Tutu pink. In gris pâle, c'est oh, argent. Silver lining. Silver lining. Celui-là s'appelle Blue Jean Baby. Donc, ça, c'est des bleus plus comme les, le denim. Il y a deux, trois teintes dedans. Uh, I don't know that they're new, Marie's. Some of them might be, mais c'est juste un bout de temps depuis la dernière fois je l'avais plein comme ça. This one is red, it's right. Red, it's right. Donc, à côté de Hot Mama, ça c'est le rouge. Donc, Hot Mama a l'air beaucoup plus rose à côté de le rouge. So, if you're looking for real red, it would be red, it's right. Then we've got this beautiful yellow. It says, you had me at yellow. You had me at yellow. Cela est doré. Donc, cela, heart of gold. Donc, dans un poinsettia, comme le centre d'un poinsettia, the center of a poinsettia, this would be amazing. Then this one, gift trip, no, guilt trip. Ça, c'est comme argent et bronze. Pewter and bronze, really. Donc, ça a l'air comme les métals uh, âgés. This looks like aged metals. So, really, really cool. 
guilt trip. And then uh, Go Mango. And I got this because fall's coming in and I just thought that's a great fall color. Did we get more than one of these? You sure? Okay. All right. Michelle, are you here with us today? Michelle Sturgeon, are you here? Because look what finally arrived. Donc ça c'est nouveau pour nous. C'est les motifs, fall motif. On a eu winter motif, mais on n'a pas eu fall motif. Et comme toujours avec Spellbinders, je vais tourner ça à l'envers. We'll see you after, Marie's. Et tout ça est inclus. Parce que des fois, on voit des choses en avant, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est inclus. Donc, on a des noisettes, on a toutes les branches, tout inclus, et les citron citrouilles. OK? Donc, tout ça, c'est inclus. So, all of that with the, les feuillages. Donc, les feuilles que tu vois, ils ont fait un fond blanc sur blanc. So, if ever you're looking to do a really elegant background, quelque chose très élégant puis facile à faire, c'est de couper comme les feuilles ou des flocons de neige et juste mettre teinte sur teinte dans le fond. Comme ça, c'est vraiment, visuellement, il ne tire pas l'œil de ton point focal, mais il est vraiment élégant, puis c'est beaucoup plus beau que juste laisser ça neutre. So, if ever you really wanted to dress up your background a little, but without taking away from your focal point, do snowflakes or leaves or flowers, tone on tone, in the background and just put them random. They don't have to be patterned or anything. Just stick them down very random in the background and then build your focal point on top. Don't highlight these, okay? Just leave them very much in the background and you'd be amazed how elegant a look that will give you, okay? So just like to point that out. And you do have those leaves in here. Okay, so they did it with the leaves and with the, um, with the acorn. So really, really cool background. So everything you see on here comes in there except for the hey there pumpkin. Okay, donc ça vient tous dedans. So that, that is called fall label motif. Okay, guys, did you pull all the special orders for these? Okay, donc... Karen, yes. can you bring me all the samples that have the skates on them, please? Yes. All right. So this. Time after time after time, you guys came into the store, bunches of you, and everybody would pull this and say to me, where are those skates? J'ai besoin les patins. Puis chaque fois, je te regarde, puis je dis... Hors de stock, hors de stock. Puis je vois la visage avec un souris. It goes to a frown. And then I go, but don't worry, they're on order. Mais ça a pris du temps, mais au moins je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais vous faire souvenir les, avec les exemples. C'est ça. OK? So that is what you see here. Les mots viennent dans une autre matrice. Mais vous recevrez tout ce que vous voyez là. So that is what is in there. Here it is done on another sample. And everybody who walked in the store, in one day, dans une journée, j'ai reçu quatre personnes qui ont dit, je cherche les patins, je ne peux pas les trouver. Puis chaque personne, j'ai dit non, c'est parce qu'ils sont hors de stock. Puis ah, tout le monde a fait ça. Donc maintenant, ils sont de retour en stock. Attendent pas trop longtemps parce qu'ils vont partir vite encore. Je vous dis que 
je pense qu'il me reste six après les précommandes. Et j'ai une autre dizaine commandées. So don't wait too long because this is a this is probably the hottest die from Spellbinders this winter. Okay? Just saying. Donc ça s'appelle Winter Welcome Sled. Aussi le Silver Mix, c'est juste les pierres argentées mais sont beaux. So also very popular. Cela c'est nouveau. This one's new. I just thought for $9.75 to get a pair of cute little mittens with all that detail on it and the little gingerbread, I thought that that was just very cute. Le bonhomme d'épices puis les mitaines. I don't know, do they show it cut? No. Mayonnette pour gauche et droite. Puis un bonhomme pain d'épices, I thought was very cute. Um, stitched rectangles, always popular, $16.50. You've got two, four, six, eight of them in there. Et dans celle de Elizabeth Crafts, ceux-là, elle fait différent. Elle aime faire une um, avec la couture, une picotée. Une avec la couture, une picotée. La seule différence avec ceux-là, les coins sont arrondis. So, the, um, the biggest difference with these is the fact that they are rounded on the corners, okay? Some people love that, and some people still want a full rectangle. I noticed that they don't seem to make the regular rectangles anymore. They are only making the rounded rectangles. So if you want the Elizabeth Crafts, they give you the two different ones for layering. Unfortunately, it only comes in the rounded rectangles. Suiva, the heated craft tool. Okay. Ça, c'est celle qui est pour ceux qui font le um, media mixed, mixed media. Okay. So this is for people who do mixed media. Parce que... La chaleur sort de cet outil-là comme un diffuseur, OK? Donc, la chaleur sort comme, le, comme ça, pas forcée comme ça. Donc, avec l'autre outil, ça chauffe juste ça. Donc, la pistolet, il va chauffer juste une, une place, ça concentré sur une place. Mais... Une comme ça peut chauffer toute cette surface en même temps parce que ça fait une diffusion d'air. All right? So, <clears throat> when you use a heat tool, a regular heat tool, you know, the ones that are long and narrow, that is meant to just focus heating on your embossing. So, it really would just heat on this area. It would just heat this. Okay? Whereas the diffuser sends the heat out so it covers all of this. That is the difference between the two. That is why this, which is quiet, heat is great for heating your pages to dry them. But the long one is better if you want to heat emboss your embossing powder. Okay? Comme un séchoir à cheveux, sauf ceux-là, le blower est plus fort. Donc, vraiment, tu as besoin des deux si vous faites les deux. Euh, mais ça, ce n'est pas exactement comme un blower ou un séchoir à cheveux. C'est plus fort. Mais oui, ça marche comme un blower à cheveux. Quand vous mettez le, la chose dessus pour faire la diffusion, c'est exactement ça. OK, donc ça, c'est la grosse différence entre les deux outils. All right. J'ai finalement reçu les papiers qui manquaient. Donc, ça, c'est de Holiday Wishes. On a manqué ceux-là à l'unité. So, this one was in your collection pack, but we did not have this individual. C'est Miracle. Miracle. Et ça, c'est le devant. Puis voilà le verso. 
Okay, so that is now. Hot melt transfer adhesive sheets from Decor Foil. Do you have them or can you get them? Yes. So it's the same thing, Helen. Um, they're just they're just the foil sheets that you can heat. So um, it's see these are for fabric and paper, and they are transfer sheets. So hot melt transfer adhesive sheets um, are just the actual adhesive that you can actually put on that is kind of a double-sided. But yes, I believe I can get them, Helen. Um, then this is the two pieces that were missing from Elena. Okay, ça c'est les deux morceaux qui manquaient de la collection Elena. Ça s'appelle Alluring Moments, celle-ci. À l'unité, encore, il était dans la collection. This was in the collection pack. Okay. And then, flirty. Now, this one is beautiful with those butterflies. Just, just beautiful. Okay. Now, I showed the prills for Laurent, so now I'm going to show a couple of Sizzix things for Fred and Nancy and Erin and Marie's and all my friends who love Tim. And just like my prills are for a lot of you, but we know Laurent loves his flowers. So, I ordered more snippets because you guys seem to love snippets, okay? Donc, les field notes sont toutes parties, puis j'attends encore plus. So, the field notes ones, I'm still waiting for more to come in. But I ordered all the other ones. So, this is the snippets. And they don't show them on the back. Mais c'est l'éphémère. Puis, tu peux le voir, tous les morceaux dedans, c'est ne pas les field notes. Yes, I know. Vicky will talk about, by, hopefully, by the end of the week. Donc, voilà. Ça, c'est snippet. Ça, c'est les originales avant les field notes. Okay? Donc, tu peux le voir que sont toutes l'éphémère qui est probablement sorti la même temps que les autres, mais rapetissé. So, this is probably the same package of his ephemera that would have come out at the same time except everything shrunk down, okay? If you can imagine getting some of his embellishments even smaller. So beautiful, beautiful. And so that is the code, ça c'est le code, 93564. Okay, so that is snippets, just snippets, pas field notes, snippets. Après ça, ça c'est aussi des snippets, mais ceux-là c'est curator. Donc, ça, c'est tous les morceaux qui ont les papiers. Donc, chacun l'air comme un vieil document. Each one looks like an old document. Okay, that's what Curator was about. Okay, all of these are in here. Donc, l'autre dit 111 morceaux. Celui-là dit 233 morceaux. So, 230 three pieces here. All right. 233 pieces. Incredible. Okay. Then we've got the ephemera snippets labels. Okay. So these are all different labels. Fantastic labels. There should still be another one somewhere hidden in one of these boxes. All right. So these are the labels. Et voilà le code. Okay. So three more snippets are in stock and I know they won't last. Um, 665-995, ça c'est les mots de Tim. 
Ça s'appelle Bold Text Halloween. Nobody had this on pre-order? Okay. Donc, Feeling Wicked, Trick or Treat, Boo, Happy Halloween. Tim a montré beaucoup de projets avec ça. So, Bold Text Halloween. Then his skulls. Pour ceux qui ont vu son démonstration and didn't get his skulls before we sold out, for those of you who saw his demonstration that he did with his archival ink and his archival ink cleaner using the skulls embossing folder, and yet you wanted it and we didn't have any more, um, they are back in stock. If you did not see his demo, go back and look when he introduced his Sizzix stuff and watch the last half hour. Si vous avez pas vu la démonstration, allez regarder quand il a montré ses nouveautés de Sizzix. Ça fait deux, trois semaines, un samedi. Puis tu vas le voir à la dernière demi-heure, il a fait une démonstration avec ceux-là. Il était incroyable. All right. Yes, the morning and afternoon classes will be different, Odette. Donc, le matin, l'après-midi, va être deux cours différents. Okay, so voilà. Then we've got collector back in stock, but I only got, I think, two. I'm still waiting on more. So collector is back in stock. The moon mask. Somebody came in and says, Natalie, I've come so many times and I haven't seen the moon mask. And I realized that's because we haven't had it for a while. So we have it back in stock. Donc ça c'est le masque. Puis aussi cette fin de semaine là, Tim a utilisé cela dans une démonstration. So Tim used this this week in a demonstration. Okay. So really cool also. So if you haven't bought Tim's moon mask, which I thought everybody had already, but I guess not, it is still available and back at Scrapbook Central. Now, somebody whispered that Tim was talking that some of these bigger stamp sets, somebody had correspondence on order, that some of these bigger stamp sets are going to be discontinued. Now, I hadn't heard that but supposedly Tim was talking that there's talk of it. Pas que c'est vraiment, ça va être fait tout de suite, mais que il a entendu c'est possible. So I ordered in some of the very popular ones. Correspondence, la correspondance, parce que c'est toutes des choses en anglais, en français, en on sait tout de suite quand on voit certaines images de quoi ça, ça, ça représente, OK? So, this one is called Correspondence. C'est tout avec les postales puis tout ça. And then his eccentric. Ça, c'était une des nouveautés, mais avec ça qui l'air comme um, quelque chose en effet sorti de bibliothèque. Avec les chiffres, les chiffres, les chiffres réservés, luggage tag, uh, ici, made in a factory, encore les chiffres, condemned. Donc, tout ça aussi tellement populaire. C'est un gros batch. Il laisse dans la gros morceau de caoutchouc parce qu'il en a comme une quarantaine de étampes. So it really comes out to like a dollar, a dollar twenty-five a stamp, because he has so many stamps in here. Okay, so crazy, crazy, crazy. All right. Now somehow we seem to have missed these. These are Tim's plates for his sidekick. Donc il marche dans le sidekick. Plus long. Okay. So they are longer than his original ones. Can you grab me? A I'll get it. I'm up. 
I'm going to grab a package of his original ones and I'm going to grab a package of the longer ones and we're going to see the difference, okay? So, ça c'est les originales, ça c'est les plus longs. Donc, il y en a environ, je vais dire, un pouce et demi plus long. Donc, il y en a plusieurs demandes qu'il veut plus long pour mettre plus sur la plaque pour couper. So, this one here is Sizzix Sidekick Extended Cutting Pads. OK? Donc, il faut que vous prenez ceux-là qui sont coussinets de découpe étendue. 666005. OK? So, if you want the extended ones, this is the one you have to buy. OK? So, those are the extended. Aussi, pour le switch, comme Sizzix ATM Ils ont tout dit de utiliser la plaque par-dessus le plus petit nécessaire. Ça dit que si vous mettez seulement un petit die ou un plaque gaufrage, il faut pas utiliser ton gros euh, plaque de découpe. Mettre le plus petit format qui va faire votre, votre affaire. Et comme ça, vous sauvez vos gros plaques juste pour le temps que vous avez besoin d'un gros plaque. So, the extended cutting pads are to save you some cutting time. And these here are to save your large mats. Okay, your large cutting pads. Because once you are putting in something that is smaller, which most of you are, Tim and Sizzix recommend that you only put the top plate on the size that you actually need. You don't need to put a larger plate on. That is overkill. So you don't need to put those huge plates on every time. Just put on the size you actually need. Okay? So this is cutting pads 666007. C'est un multi-pack de trois morceaux et trois formats différents. Un standard, une qui est carré, puis un petit. OK? So, trois plaques séparées. So, also, very, uh, very important. Un gorgeous girl qui est parti vite, vite, vite. C'est ceux-là avec les deux filles. Et ça s'appelle... Hand on heart. Main sur cœur. Hand on heart. Il retourne en stock. And yes, <clears throat> so I got Graphic 45 Charmed back in. I only have one or two kits. On a pas reçu beaucoup. But this one is Charmed Collection Pack. Okay. Qui vient avec les collants. We got the Charmed Patterned and Solids. I thought they were great solids. Okay, very much neutral. And then for one lucky person, I got one extra 12 by 12 Viking rub-on sheet. J'ai seulement une. Les autres étaient réservés. Il m'en reste seulement une. All right, so I only had one. All right, guys. So, unless you guys have any questions, c'est celle qu'on met en dessus. No, par dessous. OK? Donc, Carole, euh, ça va être celle que vous mettez en haut. OK? Parce qu'en bas, vous pouvez mettre soit ton, euh, ton plat qui va normalement dans le Big Shot ou tu peux le mettre celle qui va dans le Switch. Mais par-dessus, mettre le plus petit nécessaire. OK? Je ne sais pas si tu un switch, mais il ne veut pas que tu mettes les longues plaques chaque fois puis faire passer dans le moteur tout le temps la longue plaque puis reculer la longue plaque puis tout ça. 
Donc, il veut vraiment que vous passez juste le minimum possible. No. En haut. Donc, si tu as ton matrice, donc tu as une plaque acrylique en bas, tu mets ton papier, ton matrice, puis mets en haut le petit plaque. OK? Donc, c'est la dernière plaque. C'est la dernière plaque que tu mets. OK? C'est pas différent. C'est juste une plaque acrylique, sauf tu utilises la forme comme ça au lieu de ton dernière plaque acrylique. OK? Et ça, c'est pour ton switch. All right? Est-ce que c'est bien compris? Donc, ton sandwich est encore ton plaque acrylique en bas, ton matrice, ton papier et ton... Il euh, n'y a pas de problème. Donc, ça va être ton plaque acrylique, ton papier, ton matrice, puis en haut, une de ces plaques-là, le plus petit nécessaire. Et c'est tout. C'est le seul changement. Et comme ça, ça ôte euh, la nécessité de faire le moteur Toujours, toujours passer une longue plaque puis reculer. Et ça va garder vos longues plaques beaucoup plus propres parce que ce sont les plus dispendieux à remplacer. Et aussi, n'oublie pas tout le monde d'essayer de couper. Si vous gardez le plus petit plaque, tu vas avoir moins de bombées puis tout ça parce qu'on utilise les bonnes formats pour chaque. All right, guys, so uh, Jay has a ton of work to do, so that means I'm going to have a lot of new stuff to show you tomorrow. And um, besides that, I think that's all. And we will see you tomorrow at 4 o'clock, right here. Donc, à demain tout le monde à 4 heures. Uh, on va vous voir ici à 4 heures. Puis, j'espère d'avoir plus d'informations pour vous. On a des autres cours à annoncer. Donc, aussitôt qu'on peut, on va les annoncer. À demain. Take, take care of everybody. Stay safe and we'll see you tomorrow. Oui, pas de problème, Carole. À demain. Bye, everybody. See you tomorrow.